I carabinieri del comando provinciale di Sassari hanno rinvenuto le armi utilizzate per la rapina al supermarket di Patada di mercoledì scorso. In un'abitazione utilizzata saltuariamente da uno dei due arrestati, poco dopo il colpo dei carabinieri, che tuttora permangono nel carcere di Sassari in regime di custodia cautelare, i carabinieri della compagnia di Uzzieri a conclusione di una serie di ricerche mirate nel territorio hanno rinvenuto un fucile a canne mozze ed una pistola calibro 7. 65 perfettamente funzionanti di sicuro utilizzate per quella rapina. Le armi ora sono al vaglio da parte della sezione investigazioni scientifiche carabinieri di Sassari per verificarne tramite opportuni esami di laboratorio l'eventuale utilizzo in altri episodi delittuosi. Per quanto riguarda Porto Torres, sempre i carabinieri del comando provinciale di Sassari hanno denunciato in stato di libertà per possesso illegale di armi comuni da sparo un disoccupato polacco 35 Cinquenne. L'uomo è stato individuato dai carabinieri della compagnia di Porto Torres alla fine di alcuni riscontri investigativi innescati dalla presenza su Facebook di un soggetto che si vantava di possedere e poter utilizzare a piacimento due pistole. I militari hanno effettuato una serie di verifiche incrociate sul web sino a risalire al soggetto in questione che gravitava in zona Porto Torres da alcuni mesi a bordo del suo camper in cui viveva. All'interno del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto in una borsa due pistole lanciarazzi perfettamente funzionanti e in grado di uccidere. La novità è che da quest'anno i test di ammissione alle facoltà a numero chiuso si svolgeranno durante l'anno scolastico e non come accaduto fino all'anno scorso nei mesi estivi. Una piccola rivoluzione che se all'inizio era stata mal digerita dagli studenti adesso sembra essere stata metabolizzata. Non è cambiata invece la location, il Palazzo Radimigni ospiterà l'esercito di candidati alle varie sessioni. Si comincia martedì 8 aprile con il test di medicina e chirurgia e con quello di odontoiatria e protesi dentaria. I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove la mattina alle 8 muniti di un valido documento di riconoscimento. Si prosegue il giorno successivo con la prova di medicina veterinaria, prova che invece si svolgerà a partire dalle 8.30. Il test per la missione al Dipartimento di Scienze dell'Architettura e del Progetto, invece, si terrà il 10 aprile a partire dalle 8.30. I relativi bandi sono pubblicati sul sito dell'Università di Sassari. Basta con la musica rocca palla fino a tardanotte, con gli schiamazzi notturni di maleducati ubriachi che con le auto che invadono la piazza nonostante sia in ZTL, con i rifiuti e la sporcizia che si ammucchiano dopo arrostite, fritellate e festival della birra. Si invece ha progetti di sviluppo, tutela e valorizzazione più consoni a una vecchia signora come Piazza Tola, alta concentrazione di palazzi nobiliari, scrigno di un passato glorioso e ora soprattutto palco dove i decibel schizzano a mille spaccando i timpani. E questo è tanto altro che chiedono i residenti di Piazza Tola e delle vie limitrofe. Un comitato per il centro storico sorto tre anni fa aveva fatto una raccolta di firme contro i fracassoni della notte e ora si sta costituendo un'associazione che conta già un'ottantina di aderenti. E anche il WWF si affianca alla loro battaglia per dare un volto decoroso a una delle piazze simbolo di Sassari dopo che l'intervento di riqualificazione operativa operato alcuni anni fa con la sistemazione della pavimentazione sembrava porre buone basi. La piazza è entrata nel circuito delle manifestazioni di rivitalizzazione del centro storico varate dall'amministrazione comunale e nei weekend e durante le festività è teatro di spettacoli altro anche per iniziativa dei privati ma è la lamentela non tutte si sposano con la necessità di quiete e riposo nelle ore notturne da parte dei residenti. Musica rock e metal sino alle 2 del mattino ad esempio, hanno come effetto perverso il far ammutolire le famiglie che nelle case non riescono nemmeno a parlarsi tra loro, ad ascoltare la televisione o fare una telefonata. L'Ars di Sassari comunica che a partire da domenica 6 aprile verranno ripristinati i servizi ferroviari domenicali e festivi sulla linea Sassari-Alghero. Questo nell'ottica di andare incontro alle esigenze dell'utenza, che specie nella stagione estiva si muoverà per raggiungere le spiagge della riviera del Corallo, senza per questo dover utilizzare la macchina. 
Da Sassari il treno partirà alle 8.50, alle 10.15, alle 11.35 alle 13, alle 15, alle 19, alle 19.50 e alle 20.50. Da Alghero verso Sassari le corse si effettueranno invece alle 8, alle 9.30, alle 10.55, alle 12.15, alle 14, alle 16, alle 18 e alle 21. Amici di Telegin Radio, ben ritrovati, buona giornata da parte di Cori Bichesu e Irene Pipia, Irene, buongiorno. Buongiorno Irene, chi è Irene? No? La domanda... Irene è una di quelle persone speciali, una persona che ieri sera ci ha regalato davvero grandissime emozioni al Verdi insieme all'AMPA, la AMPA Sardegna Onlus, che è l'associazione che lei rappresenta e che è composta di genitori e ragazzi davvero speciali. Parliamo di autismo. Parliamo di autismo. Allora intanto vorrei ringraziarti per questo invito e darmi l'opportunità di poter parlare a nome di tante famiglie. E a proposito della giornata di ieri, è stato emozionante, è stato veramente bello essere al teatro, sfilare la fiaccolata, Abbiamo acceso la luce della speranza durante la fiaccolata perché questo è il senso di ciò che noi vogliamo portare. L'emozione di ieri è stata talmente forte perché finalmente riusciamo a sentirci coccolati dalla comunità, non ci sentiamo soli. E questo fa bene alle famiglie. Noi come associazione siamo nati proprio per evitare che nel momento della diagnosi di autismo si andasse incontro a un isolamento, a una cecità sociale. È totale, no? È totale. Spesso. Questo noi lo vogliamo evitare perché eh, è vero, l'autismo porta a un sacco di problematiche, però affrontate, saperle affrontare con il sorriso e nella quotidianità, con l'aiuto delle persone, di chi ci sta vicino, eh, è meno, per noi è meno, oneroso, è meno no? faticoso, è no? È meno pesante. Sì. Solo due numeri, 8.000 circa gli autistici in Sardegna, eh, tante manifestazioni no? che si sono, si sono fatte vive in questo periodo proprio perché, perché è un problema grosso. Mentre prima eh, nasceva un bambino autistico, oh, mi pare ogni 150, sì, no? sì, sì. oggi si è abbassata della metà. Come lo state vivendo questo questa problematica perché poi è chiaro con preoccupazione molto... mm -hmm. perché a parte che le ricerche vanno avanti però ancora non ci arrivano dunque e chissà quanto ci vorrà a possiamo capire. dirlo non è una malattia l'autismo non è una malattia no assolutamente non eh. è una malattia quindi non dobbiamo cercare una cura dobbiamo solo eh, cercare eh, le pers persone disponibili Uh, che facciano in modo che si possa creare un centro pubblico per l'autismo dove i bambini alla diagnosi abbiano anche un intervento precoce perché è molto importante e la prima cosa che insegnano a noi genitori ci tranquillizzano così tranquilli i vostri figli faranno le terapie e vivranno una vita dignitosa certo. e potranno comunque migliorare la qualità di vita la cosa più importante tanto blu ieri la fiaccolata i tram con il fiocco e tante altre iniziative che andremo a vivere magari nel prossimo futuro l'appuntamento del 5 aprile allo smeraldo con il mio amico speciale la dice lunga è un, è un altro ente e noi abbiamo una chicca per, dobbiamo dirlo perché mi farebbe piacere parlare tanto no, di questo problema però facciamo di più abbiamo un video che seguirà questa breve radio è il video che Irene Pippia, insieme a tutti i genitori, insieme a tutti questi ragazzi e ragazze speciali, vi vogliono proporre, vi vogliono donare, perché poi alla fine di un dono si tratta. Um, noi siamo sempre qua, disponibili a quelle che possono essere le vostre iniziative. E, um, ti saluto Irene, sai perché? Perché um, sono davvero curioso di rivedermi quel video che realmente mi ha messo Bene. knockout. Eh? Speriamo che passi bene il messaggio, certo. che sia il nostro voleva essere un messaggio di forza e di speranza. Abbiamo scelto il mezzo 
il video perché è uno dei mezzi di comunicazione dei nostri figli, cioè le immagini e come ho detto ieri eh, a volte le immagini sostituiscono benissimo le parole, arrivano di più al cuore e noi è lì che vogliamo arrivare, al cuore delle persone, devono essere sensibilizzate durante il nostro percorso come associazione eh, sia noi dell'AMPA che l'altra associazione ANXA Sassari eh, cercheremo di fare un cammino insieme immaginando una barca con due remi noi a sinistra, loro a destra e portare avanti questa barca piano piano e cercare di, di dare forza e coraggio in bocca al lupo, davvero grazie, grazie mille vi ricordo un, un, un indirizzo la pagina Face chi lo volesse eh, visitare ve lo consiglio è il gruppo Ampa Sardegna grazie a Irene andiamo grazie. con il video
arrivi dalla Sardegna, Alghero, al Riviera del Corallo decollano in questi giorni i primi voli Ryanair della stagione estiva 2014. L'aeroporto algherese conferma le rotte dello scorso anno, compreso il Pescara per cui a dicembre dello scorso anno era stato previsto il taglio e il Torino con Alitalia che dopo alcuni addi e ritorni solo annunciati è stato riconfermato ufficialmente. Il collegamento con la città abruzzese sarà settimanale e operante solo per il mese di agosto con partenza e ritorno di venerdì. Verrà invece inaugurato il prossimo 14 aprile e resterà fino al 24 ottobre il volo per il capoluogo piemontese che sarà un trisettimanale lunedì, venerdì e domenica. La compagnia di bandiera ritorna a servire dunque la tratta su Torino che era stata coperta dai low cost Ryanair anche in assenza della continuità territoriale 2 su Riviera del Corallo e che ora è in attesa di sistemazione con il nuovo bando sbloccato dal governo Renzi. Intanto il territorio algherese continua a sorridere soprattutto grazie alla compagnia irlandese. Dal 28 marzo infatti sono partiti i Sam Ryanair con l'incremento dei voli annuali per Alghero con le principali capitali europee non solo. Brevi dalla Sardegna, Alghero. Da domenica 4 maggio riprende a soffiare il vento dell'Alghè, l'edizione 2014 del campionato di vela organizzato dalla Lega Navale Italiana prenderà il via con il trofeo Bioniche prima delle sette prove in calendario tra maggio ed ottobre che vedrà affrontarsi i velisti delle quattro categorie previste. L'8 giugno spazio al trofeo Nuova Capolino, mentre il 13 luglio si disputerà l'undicesima edizione del trofeo Maci, gara valida anche come terza Coppa Orani. Il 3 agosto si regatterà per il trofeo AERC P Marine Power di Martino Piga. Doppio appuntamento a settembre con l'Alghero Bosa sabato 13 e la Bosa Alghero domenica 14, entrambe valide per il trofeo Base Nautica Usai. La manifestazione si concluderà domenica 5 ottobre con il trofeo Club Nautico. Annunciato all'Assemblea di Alghero dalla Lega Navale Italiana, dopo gli ultimi test e oggi in linea il sito del nuovo campionato di vela vento dell'Alghe 2014. Oh, 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 oh. 
Cescot, ente di formazione della Confesercenti di Sassari Gallura, comunica che domani 2 aprile alle 15 in via Bugino 25 inizierà il corso di 12 ore HACCP, igiene degli alimenti, rivolto a coloro che effettuano produzione e manipolazione di alimenti. Sono ancora aperte le iscrizioni e i corsi abilitanti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande, addetto al primo soccorso aziendale per aziende a basso rischio, corso online per agenti immobiliari, valido per l'iscrizione all'esame nelle camere di commercio. Per informazioni chiamare la Confesercenti allo 079 25 41 27 oppure 079 25 92 041. Sul sito web del Comune di Sassari è pubblicata la graduatoria definitiva per l'erogazione dei contributi integrativi regionali per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2013. Gli interessati dovranno presentare all'ufficio contributi il modulo allegando le ricevute di pagamento del canone di locazione 2013 convalidate con apposita marca da bollo. Venerdì 4 aprile il Ponte Rosello sarà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia dalle 9 alle 18 per consentire al Comune di compiere lavori di manutenzione. Sabato 5 aprile a partire dalle 22.30 presso il True Colors in via dell'Asia si terrà Gulpin Festival, una serata dedicata a cartoni animati, fumetti, telefilm, film cult, videogiochi allo scopo di raccogliere fondi e far conoscere l'associazione Onlus Voce Amica Sassari. L'amministrazione comunale di Sassari affida in gestione lo stabile all'argentiera noto come Ostello della Gioventù. Sul sito web del Comune è stato pubblicato il bando con tutti i dettagli. Affidamento complesso sportivo Latte Dolce. Sul sito web del Comune di Sassari è pubblicato il bando per l'affidamento in gestione del complesso sportivo a Latte Dolce, come il campo di calcio a 11 in erba sintetica, campo di calcio a 11 in terra battuta e campo di calcio a 8 in erba sintetica. Verso le primarie, oggi alle 15.30 e domani alle 23 sulla nostra emittente. Dibattito con tutti i candidati del centro-sinistra. Allegra Goro conduce Alfredo Nieddu, oggi sulla nostra emittente alle 20.30. Ospite Claudio Carta al sonetto diatonico. TG Informazione e Approfondimento, orari messa in onda. Dalle ore 13 alle ore 15.30. Dalle ore 18.30 alle ore 20.45, dalle ore 22 alle ore 23.30.